డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం చాప్టర్ ట్వెల్వ్ ఎలక్ట్రిసిటీ చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట ఈ లెసన్ ఆల్రెడీ కొంత పాత్ పూర్తి చేశాం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ విచ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ డిపెండ్స్ అంటే ఒక కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏ ఏ అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది మనం చెప్పుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్తాను మీరు కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ విచ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ డిపెండ్స్ సరే దీనికోసం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేస్తే మనకు విషయం క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అసలు రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో మీకు ఒకసారి నేను గుర్తు చేస్తా ఏంటి ఒక కండక్టింగ్ వైర్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక కాపర్ వైర్ లేకపోతే ఒక అల్యూమినియం వైర్ లేకపోతే ఒక ఐరన్ వైర్ దీంట్లో నుంచి కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ను ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే అపోజ్ చేస్తుంది నా గుండా వెళ్తావా అని ఎందుకంటే అడ్డంగా ఆటమ్స్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట అవి కరెంటును పోనివ్వవు అంటే అలాంటి లక్షణాన్ని రెసిస్టెన్స్ అంటారు దాన్ని ఆర్తో డినోట్ చేస్తారు దానికి యూనిట్ ఓమ్ అని చెప్పుకున్నాం అన్నిటికీ రెసిస్టెన్స్ ఒకే రకంగా ఉండదు ఒక్కొక్క సబ్స్టాన్స్ కి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఐరన్ కు ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటే కాపర్ కు ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అనేది ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు మన పాయింట్ దానికోసం చూడండి కంప్లీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ సెల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ని కంప్లీట్ చేయాలి అందులో ఒక సెల్ ఉండాలి ఇదే సెల్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ అండ్ అమ్మీటర్ అమ్మీటర్ ఎందుకంటే ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో మెజర్ చేయడానికి ఏ నిక్రోమ్ వైర్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఎల్ మార్క్ వన్ ఇదిగో నిక్రోమ్ వైర్ ఇదేను ఇదిగో ఇది నిక్రోమ్ వైర్ దాని లెంగ్త్ ఎంత అంటే ఎల్ దాన్ని వన్ అని డినోట్ చేసామనమాట ఇంకా ఏంటంటే అండ్ ఏ ప్లెగ్ కి ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇవన్నీ ఉండేట్టుగా ఒక సర్క్యూట్ ని తయారు చేయాలా మనం చేసేసాం నెక్స్ట్ ఇదేంటిది దీని హెడ్డింగ్ కింద రాసేది ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ టు స్టడీ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ విచ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కండక్టర్ వైర్ డిపెండ్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందో సూచించేటువంటి డయాగ్రమ్ అనమాట ఇది ఈ డయాగ్రమ్ ద్వారా మనం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం సరే ఇప్పుడు నా ప్లగ్ కి ఈ కీ ఉంది చూసారు అందులో ప్లగ్ పెట్టండి సర్క్యూట్ లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి బయలుదేరి కరెంట్ ఇలా నిక్రోమ్ వైర్ లో నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నదో ఈ అమ్మీటర్ అనేది మెజర్ చేస్తుంది ఓకేనా రీప్లేస్ ది నిక్రోమ్ వైర్ ఫస్ట్ నోట్ ది కరెంట్ ఇన్ ది అమ్మీటర్ ఈ నిక్రోమ్ వైర్ అనేది సర్క్యూట్ లో ఉంది కదా కరెంట్ ఎంత పోతుందో నోట్ చేసుకో ఏమని నిక్రోమ్ వైర్ ఉంచినప్పుడు సర్క్యూట్ లో వెళ్తున్నటువంటి కరెంట్ ఇంత అని నోట్ చేసి పెట్టుకో రీప్లేస్ ది నిక్రోమ్ వైర్ బై అనదర్ నిక్రోమ్ వైర్ ఆఫ్ సేమ్ థిక్నెస్ బట్ ట్వైస్ ది లెంగ్త్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు తెలిసిన ఈ నిక్రోమ్ వైర్ ని తీసేయి తీసేసి దాని ప్లేస్ లో ఈ నిక్రోమ్ వైర్ పెట్టు ఏంటి దానికి దీనికి తేడా ఏంటి దాని థిక్నెస్ ఎంత ఉందో దీని థిక్నెస్ కూడా అంతే ఉంది మందమే మారలా లెంగ్త్ మాత్రం డబల్ అవ్వాలి అంటే పొడవైన నిక్రోమ్ వైర్ పెట్టామనమాట ఇంతకు ముందు ఇంత పొడవు ఉన్న నిక్రోమ్ వైర్ పెడితే ఇప్పుడు దానికి డబల్ లెంగ్త్ ఉండే నిక్రోమ్ వైర్ పెట్టాం థిక్నెస్ మాత్రం అంతే ఉండాలి ఓకేనా సరే పెట్టిన తర్వాత మరలా అమ్మీటర్ రీడింగ్ నోట్ చేయి ఏమని నోట్ చేస్తావు డబల్ లెంగ్త్ ఉన్న నిక్రోమ్ వైర్ పెట్టినప్పుడు సర్క్యూట్ లో కరెంట్ అని రాస్తూ ది కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ వెన్ వు యూజ్ ఏ నిక్రోమ్ వైర్ ఆఫ్ డబుల్ లెంగ్త్ అని రాసి ఎంత కరెంట్ వెళ్తుందో నోట్ చేయి now replace wire by a thicker nichrome wire of the same length ee sar em chestavu telusna ee rendo nichrome wire kuda teesey deeniki 2 ani pair pettunnam kada teesey ee sar 3 ani nichrome wire pettu ela undali idi ee first nichrome wire enta length undo anta length e undali idi kuda kaabate thickness ekku undali ante mandamaina tovanti nichrome wire ni pettu experimental wire ga పెట్టి ఎంత కరెంట్ వెళ్తున్నదో మెజర్ చేయి రాసుకో ఏమనంటే ది కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ వెన్ వు యూస్ థిక్కర్ నిక్రోమ్ వైర్ ఆఫ్ సేమ్ లెంగ్ అని రాసుకో ఓకేనా థిక్కర్ నిక్రోమ్ వైర్ కి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుందని మీకు తెలుసు 
ఓకే అగైన్ నో డౌన్ ది కరెంట్ త్రూ ది సర్క్యూట్ సరే ఫస్ట్ ఏం చేసాము ఈ నిక్రోమ్ వైర్ పెట్టాము తర్వాత డబుల్ లెంగ్త్ ఉండే నిక్రోమ్ వైర్ పెట్టాము థిక్నెస్ అంతే ఉండాలి తర్వాత మూడోసారి ఆ నిక్రోమ్ వైరే సేమ్ లెంగ్త్ థిక్నెస్ మాత్రం ఎక్కువ ఉండాలి అలాంటి నిక్రోమ్ వైర్ పెట్టాము నాలుగోసారి ఏం చేసామో తెలిసిన అసలు నిక్రోమ్ వైర్ ని తీసేసి దాని ప్లేస్ లో ఒక కాపర్ వైర్ పెట్టాము ఇదిగో నిక్రోమ్ వైర్ ని తీసేసి కాపర్ వైర్ అయితే లెంగ్త్ ఎంత ఉండాలో తెలుసా ఫస్ట్ వైర్ లెంగ్త్ ఎంత ఎంత ఉందో అంతే ఉండాలి థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలంటే ఫస్ట్ వైర్ థిక్నెస్ ఎంత ఉందో అంతే ఉండాలి కాకపోతే మెటీరియల్ మారింది అంతేను డైమెన్షన్స్ అవేను మెటీరియల్ మారిపోయింది అనమాట కాపర్ వైర్ వచ్చింది ఇప్పుడు మరలా సర్క్యూట్ లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో చూసుకొని నోట్ చేసుకో ఓకేనా ఇట్లా నువ్వు ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసావు ఆ నోట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ ఇన్ ది కరెంట్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్ ఎప్పుడెప్పుడు ఎంతెంత కరెంట్ వెళ్తుందో గమనించు ఒకసారి డస్ ది కరెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ లెంగ్త్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా అంటే ఎస్ పొట్టిగా ఉన్న నిక్రోమ్ వైర్ ఉన్న దానికంటే పొడవైన నిక్రోమ్ వైర్ ఉన్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కరెంట్ తక్కువ ఫ్లో అయింది అంటే ఇదిగో ఈ పొడవైన నిక్రోమ్ వైర్ ఉపయోగించేవారు చూసావా అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో కరెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అది నీకు అమ్మిటర్ ఏం చూపించింది అంటే తక్కువ కరెంట్ అని చూపించింది ఈసారి డస్ ది కరెంట్ డిపెండ్ ఆన్ ది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది వైర్ ఎస్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే అంటే థిక్ వైర్ అయితే కరెంట్ బాగా ఫ్రీగా వెళ్తుంది అందువల్ల కరెంట్ ఎక్కువ చూపించింది ఓకేనా సో ఈ పొడవు పెరిగితేనేమో కరెంట్ తగ్గింది థిక్నెస్ పెరిగితేనేమో కరెంట్ పెరిగింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ కరెంట్ అనేది థిక్నెస్ మీద డిపెండ్ అయినట్టేగా అంటే రెసిస్టెన్స్ థిక్నెస్ మీద డిపెండ్ అయినట్టేగా రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది కరెంట్ తక్కువ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ కేసులో కరెంట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే రెసిస్టెన్స్ తక్కువ అనమాట ఓకేనా ఈసారి ఐరన్ వైర్ కాపర్ వైర్ యూజ్ చేసావు కదా అప్పుడు కరెంటు మారింది దీని నుంచి నీకు ఏం తెలుస్తుంది అంటే వైర్ లెంగ్త్ అంతే ఉన్నా థిక్నెస్ అంతే ఉన్నా మెటీరియల్ మారితే కరెంటు మారుతుంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అనేది మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో రెసిస్టెన్స్ అనేది మూడు ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నది ఏమేంటి అంటే లెంగ్త్ మారితే రెసిస్టెన్స్ మారుతున్నది సో లెంగ్త్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నది థిక్నెస్ మారితే రెసిస్టెన్స్ మారుతున్నది అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతున్నది మెటీరియల్ మారితే రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది కాబట్టి మెటీరియల్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని మనం ఇప్పుడు ఈ చిన్న యాక్టివిటీ నుంచి గమనించాం అనమాట ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ది అమ్మీటర్ రీడింగ్ డిక్రీజెస్ టు వన్ హాఫ్ వెన్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది వైర్ ఈస్ డబుల్ లెంగ్త్ ని డబుల్ చేశాం కదా కరెంట్ సగం అయిపోయింది అంటే అర్థం ఏంటి రెసిస్టెన్స్ కూడా డబల్ అయినట్టేగా అది ధన అర్థం ది అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ వెన్ థిక్కర్ వైర్ కాస్త మందమైన తీగ ఉపయోగించినప్పుడు కరెంట్ ఎక్కువ ఫ్లో అయింది అది మనకి ఇక్కడ తెలిసింది ఇఫ్ చేంజ్ ఇఫ్ చేంజ్ ఇన్ అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ ఎ వైర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ది సేమ్ లెంగ్త్ అండ్ సేమ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ యూజ్ అదే లెంగ్త్ ఉన్న వైరు అదే థిక్నెస్ ఉన్న వైర్ యూజ్ చేసాం కాకపోతే మెటీరియల్ మారింది అప్పుడు కరెంట్ కూడా మారింది అనమాట ఓకేనా సో దీని నుంచి మనకి ఏం తెలిసింది అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది లెంగ్త్ మీద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నది అని తెలిసిపోయింది అనమాట అయితే అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ మారకూడదు టెంపరేచర్ మాత్రమే మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ కూడా మారుతుంది సో టెంపరేచర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది దాని అర్థం అది సో రెసిస్టెన్స్ అనేది లెంగ్త్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నది నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతున్నది అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఓకేనా కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని నేను రాసేస్తున్నా రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ టు లెంగ్త్ లెంగ్త్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది లెంగ్త్ తగ్గితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది లెంగ్త్ డబల్ అయితే రెసిస్టెన్స్ కూడా డబల్ అవుతుంది లెంగ్త్ హాఫ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ కూడా హాఫ్ అవుతుంది And inversely proportional to area of cross section. Do you know what you mean? If area of cross section increases, resistance decreases. If area of cross section is doubled, radius is halved. If you want to calculate this, R proportional to L by A. 
లేకపోతే ఆర్ అంటే లేదా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ సార్ ఇక్కడ రో అనేది ఎందుకు పెట్టారు సార్ అంటే మీరు ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక కాన్స్టెంట్ ని పెట్టాలి ఆ కాన్స్టెంట్ ఏ రో అనమాట ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అని వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ రో ఏంటి అంటే కాన్స్టెంట్ ఓకేనా దాన్ని ఏమంటారంటే రెసిస్టివిటీ అంటారు లేకపోతే స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు ఆర్ పేరేంటి రెసిస్టివిటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అండ్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ లేకపోతే స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అని కూడా అంటారు దానికి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటంటే ఓమ్ ఇంటూ మీటర్ అది ఎలా వచ్చిందో నేను మీకు ఇప్పుడే చూపిస్తా ఇక్కడ రాస్తా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ రో ఎల్ బై ఏ కదా అప్పుడు రో ఎంత ఆర్ ఏ బై ఎల్ కదా ఆర్ కేంటి యూనిట్ ఓమ్ ఏ కేంటి మీటర్ స్క్వయర్ బై ఎల్ కేంటి మీటర్ అంతేనా ఈ మీటర్ కి మీటర్ క్యాన్సిల్ పోతే రో కేంటి ఓమ్ ఇంటూ మీటర్ ఇట్లా హైఫన్ పెట్టినా ఓమ్ ఇంటూ మీటర్ అని చదవాలి సో ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీకి ఏంటంటే ఓమ్ ఇంటూ మీటర్ అది దాని ఎస్ఐ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ రెసిస్టివిటీ అనేది ఒక మెటీరియల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ బంగారము పసుపు రంగులో ఉండటం దాని నేచర్ దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఐరన్ అనేది బ్లాక్ గా ఉండటం అనేది దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ అర్థమైందా అలానే రెసిస్టివిటీ అనేది కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఒక్కొక్క మెటీరియల్ కు ఒక్కొక్క రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది ఇది డైమెన్షన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు దాని నేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంతే ది మెటల్స్ అండ్ ఎలాయిస్ హ్యావ్ వెరీ లో రెసిస్టివిటీ ఇన్ ది రేంజ్ ఆఫ్ ఎంత టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ ఓమ్స్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఓమ్స్ వాటి ఈ మెటల్స్ కి ఎంత ఉంటుందట టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ ఓమ్స్ నుంచి టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఓమ్స్ వరకు ఓమ్ మీటర్ వరకు రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది అందువల్ల చాలా తక్కువ ఉంది రెసిస్టివిటీ రెసిస్టివిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి కరెంటు బాగా ఫ్లో అవుతుంది అందువల్లనే అవి గుడ్ కండక్టర్స్ అర్థమవుతుందా ఏవి ఈ మెటల్స్ కానీ రఫ్ గా వాటి ఎల్లాయిస్ కానీ అట్లా కాకుండా ఇన్సులేటర్స్ ఉంటాయి అంటే విద్యుత్ ను పోనివ్వని పదార్థాలు లైక్ రబ్బర్ and the glass have resistivity of the order of heat resistivity ent untundi 10 power 12 to 10 power 17 ohm meter chusara ee metals ki vaati alloys ki resistivity chaala takku undi 10 power minus 8 to 10 power minus 6 ohm meter minus lo un chaala takku undi resistivity anduvalle vitillo current baaga flow avutundi they are good conductors ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అట్లా కాకుండా ఇన్సులేటర్స్ అంటే విద్యుత్ ను పోనివ్వనివి రబ్బర్ గ్లాస్ ఇవన్నీ కూడా వాటి రెసిస్టివిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది టెన్ పవర్ ట్వెల్వ్ టు టెన్ పవర్ సెవెంటీన్ ఓమ్ మీటర్ బోత్ ది రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ వ్యారీ విత్ టెంపరేచర్ రెసిస్టివిటీ కానీ రెసిస్టెన్స్ కానీ రెండు కూడా టెంపరేచర్ తో పాటు మారుతాయి నిన్ను రెసిస్టెన్స్ అనేది దేని దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే లెంగ్త్ మీద ఈ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్పాలి అలా కాకుండా రో ఇది రెసిస్టెన్స్ కదా రో దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే లెంగ్త్ మీద డిపెండ్ కాదు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద డిపెండ్ కాదు నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇది ఒక మెటీరియల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ రో అనేది తేడా గమనించండి రెసిస్టెన్స్ కి రెసిస్టివిటీకి ఇదేమో రెసిస్టెన్స్ అనేది లెంగ్త్ మీద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ రో మాత్రం ఒక్క నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది ఈ లెంగ్త్ మీద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద డిపెండ్ కాదు రెండు కూడా టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఓకే అర్థమైందా మీకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏం చేశాడంటే ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాడు నిన్న అద్దరు చేయమన్నాడు కండక్టర్స్ కి వాటి రెసిస్టివిటీ ఏ రేంజ్ లో ఉందో ఒకసారి గమనించు సిల్వర్ ఉంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ ఓమ్ మీటర్ చాలా తక్కువ ఉంది మైనస్ ఎయిట్ అంటే చాలా తక్కువ రెసిస్టివిటీ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది గుడ్ కండక్టర్ ఎంత గుడ్ కండక్టర్ అంటే ఈ కండక్టర్స్ అన్నిట్లోకి ఇదే గుడ్ కండక్టర్ 
మిమ్మల్ని ఎవరైనా అన్నిటికంటే కరెంటు ను బాగా ప్రవహింపజేయనిచ్చే మెటల్ చెప్పమంటే ఫస్ట్ సిల్వర్ చెప్పాలి తర్వాత కాపర్ చెప్పాలి తర్వాత అల్యూమినియం చెప్పాలి ఎందుకని సిల్వర్ కు అంటే రెసిస్టివిటీ చాలా తక్కువ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ బెస్ట్ కండక్టర్ బెటర్ కండక్టర్ కాపర్ మరి ఇండ్లలో సిల్వర్ వైర్లు వాడుకోవచ్చు కదా సార్ కాపర్ ఎందుకు వాడుతున్నారు సిల్వర్ లో అయితే ఇంకా బాగా కరెంటు ప్రవహిస్తుంది కదా అంటే సిల్వర్ కాస్ట్లీ మనం అంత కాస్ట్ పెట్టలేక కాపర్ వాడుతున్నాం అంతే సిల్వర్ కనుక కాస్ట్ తక్కువ ఉండుంటే మనం సిల్వర్ వైర్స్ వాడటమే ఇంకా బెటర్ కాపర్ కంటే కూడా ఓకే టంగ్స్ టను వీటన్నిటికీ ఇచ్చాడు అనమాట రైట్ ఇది వాటి రెసిస్టివిటీ వాల్యూస్ గమనించండి ఇట్లా వాడు ఆర్డర్ లోనే ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు ఎల్ఆయిస్ కు వచ్చేసరికి అలా రెసిస్టివిటీ కొంచెం కొంచెంగా పెరుగుతూ వచ్చింది ఏది ప్యూర్ మెటల్స్ కంటే ఎల్ఆయిస్ కి ఇంకా పెరిగింది ఇన్సులేటర్స్ కు వచ్చేసరికి అలా ఇంకా పెరిగింది రెసిస్టివిటీ చూడండి మైనస్ నుంచి ప్లస్ లకు వచ్చేసింది అనమాట సో ఇది మనం గమనిస్తే ఈ టేబుల్ గమనిస్తే మనకు యూజ్ ఉంటుంది అనమాట టేబుల్ ని బట్టి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు టేబుల్ లెవెన్ పాయింట్ టూ రివీల్స్ దట్ ది రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎల్ఆయ్ ఈస్ జనరలీ హైయర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ మెటల్స్ మెటల్స్ తో పోలిస్తే ఎల్ఆయిస్ ఎల్ఐస్ అంటే మిశ్రమ లోహాలు అని తెలుసు కదా వాటి రెసిస్టివిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటే మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఎల్ఐస్ లో కరెంట్ బాగా ఫ్లో అవుతుందా కండక్టర్స్ లో వీటిలో మెటల్స్ లో బాగా ఫ్లో అవుతుందా అంటే మెటల్స్ లోనే బాగా ఫ్లో అవుతుంది ఎల్ఆయిస్ లో కొంచెం స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది రెసిస్టివిటీ ఎక్కువ ఉందిగా అందువల్ల మరి నెక్స్ట్ ఎల్ఆయిస్ డు నాట్ ఆక్సిడైజ్ రెడీలీ అట్ హై టెంపరేచర్ ఓకే ఎల్ఆయిస్ డు నాట్ ఆక్సిడైజ్ రెడీలీ అట్ హైయర్ టెంపరేచర్ ఫర్ దిస్ రీజన్ దే ఆర్ కామన్లీ యూజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్ డివైజెస్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ టోస్టర్స్ ఈ వేడి చేసుకుంటావి ఉంటాయి ఐరన్ బాక్స్ టోస్టర్ వీటిల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువగా ఎల్ఐసే యూజ్ చేస్తారు మెటల్స్ కంటే ఎందుకని అని అడిగితే నువ్వేం చెప్పాలంటే ఎల్ఐస్ కి రెసిస్టెన్స్ కొంచెం రెసిస్టివిటీ వాటి కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ తొందరగా అవి ఆక్సిడైజ్ అయిపోవు బర్న్ అవ్వవు మండి రాలిపోవు ప్యూర్ మెటల్ ఉపయోగించావు అనుకో అప్పుడు ఐరన్ బాక్స్ లో ఐరన్ బాక్స్ అంటే ఇలా ఉంటారు కదా ఐరన్ బాక్స్ లో నువ్వు కనుక ప్యూర్ మెటల్ వాడావనుకో ఇదే ఐరన్ బాక్స్ లోపల ప్యూర్ మెటల్ వాడావనుకో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొద్ది రోజుల్లోనే ఇది బాగా బర్న్ అయిపోయి రాలిపోతుంది బూడిద అయిపోయి అలా కాకుండా ఐరన్ బాక్స్ లో ఒక ఎల్ఐ వాడావనుకో ఎల్ఐ తొందరగా ఆక్సిడైజ్ కాదు బర్న్ కాదు చాలా రోజులు అది అట్నే ఉంటుంది అనమాట అందువల్లనే ఈ హీటింగ్ చేసే ఐరన్ బాక్స్ లో గానీ టోస్టర్స్ లో గానీ ప్యూర్ మెటల్ వాడకుండా ఎల్ఐస్ వాడతారు టంగ్స్టన్ ఈజ్ యూజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్క్లూ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఫిలమెంట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ మన ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ ఉంటాయి చూసారా దాంట్లో ఫిలమెంట్స్ గా టంగ్స్టన్ నే వాడతారు ఎందుకని వేర్ యాజ్ కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం ఆర్ జనరలీ యూజ్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మన ఇంట్లో కరెంట్ తీగలుగా తీగలుగా ఏం వాడతారు కాపర్ వైర్ గాని అల్యూమినియం వైర్లు గాని తీగలుగా వాడతారు మరి టంగ్స్టన్ టంగ్స్టన్ నీ బల్బ్ లో వాడతారు ఎందుకని అంటే దీని మెల్టింగ్ పాయింట్ చాలా ఎక్కువ తొందరగా మెల్ట్ కాదు లోపల ఎంత వేడి వస్తుందని అంత వేడికి మెల్ట్ కాకుండా ఉండాలా ఇది రఫ్ గా రెండు వేల రెండు వందల డిగ్రీల ఎంత ఉంది డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కాబట్టి తొందరగా మెల్ట్ కాదు అందువల్లనే టంగ్స్టన్ కి మెల్టింగ్ పాయింట్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు అదే కాపరు అల్యూమినియం అనుకో తొందరగా మెల్ట్ అయిపోతాయి మరి వీటిని వీటిని ట్రాన్స్మిషన్ వైర్స్ లో ఉపయోగిస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూడాలి మనం ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ how much current will an electric bulb draw from a 220 volts source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohms ikkada ohms anundale parapadandi ohms adi oka question 
how much current will an electric heater coil draw from a 220 volts source if the resistance of the heater coil is 100 ohms idu kuda ohms e sare first case lo v anta voltage 220 volts r anta resistance 1200 ohms idu idi ohms ante current kanuko manadu meeku telusu ohms la v is equal to ir ani manam kanukovalsina i kaabatti i is equal to v by i V by R, I is equal to V by R, and A is equal to V and the children, 220 by R and the 1200, waka 0 to 0 to cancel, 22 by 120, the calculator on the children, left the division just go away, chase the 0.18 ampere search in the, so first case low current to chase the matter, you put a window problem, window problem low, V and the 220. R and the 100 ohms. I question mark. I is equal to V by R ohms. Learn in chimic this V and 220 by 100. 0 to 0 cancel. 22 by 2.2 2 amperes. This is the main thing. Rindu Sandar Balo voltage of the resistance. Mar in the other. This is 1200 ohms. Take 100 ohm. Resistance separate mar in the current mark. This is the resistance. Current is also going to be resistance in the two cases, current is going to be changed. So, resistance is going to be current in the two cases, resistance is going to be current in the two cases. Okay, that is the next question. Next question. Next question. Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohms at 20 degrees centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at the temperature using table 11 point to predict the metal material of the wire? Sorry, okay. First word, a mixture length is the wire length. This is the length of the wire. metal wire is the metal wire. This is metal wire. ये मेटल वाली मानक दिली तो इधी मेटल वायरो दानी लेंग्थ ये मो येल्लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सारे इप्परो इकट्ठे चोरण डी येल्ले अंति चढ़ो वन मीटर तरवात रेसिस्टेंस दिन रेसिस्टेंस है ना ट्वेंटी सिक्स वोम्स दिन रेडियस का वाला अंटे डायमीटर बाय टू वन मीटर चल सका Diameter and 0.3 mm by 2 and 0.15 mm 0.15 into 10 power minus 3 meter millimeters in unsko gurdha manam millimeters letter yes now yes i unit like march ko wala gada millimeters in meters like march are under 10 power minus 3 meters you put the net rasta and a 15 into and a 15 years and we could 10 power minus 2 byte cost 15 into 10 power minus 2 into 10 power minus 5 meters. So, overall, the Nidananga is R than Kovali millimeters in meters. Look, Mars Koni, then it's a Yali Jagatha children did the R of Chase Nigada. You put R is equal to Royal by A. This is radius, it is small R. This is the resistance. This is the optical R is equal to Royal by A. Rho is equal to R A by L. R रायल इकड़ा परपाट नीला राज ने टुंडे चोरण इकड़ा रो इज़ी कॉल्ड R ये एंटे एरिया का दा पायर स्क्वायर बाय यल ओके ना इपर R एंटे करेट को दाउ 26 पाय एंटे 3.14 लाभ इरवाई रेंडो बाय ये डनी मेंन रिजल्ट 22 बाय 7 अंडे 3.14 इनटू R एंटा 0.15 अंटे इकड़ रख कर पोलांगा 15 into 10 power minus 5 into 15 into 10 power minus 5 whole square by L अंता 1 meter so नेन substitute चेस next to the निकड़ रास कोना 26 into 3.14 into 15 into 15 into 225 into 10 power minus 10 रेंडु करिस तेंतेगा इना लिगी इतनी मन multiply चेस कोक तफद ओके ना अपड़ु 18, 3, 6, 9, 1, 1, 2, 10, 1000, 18,000, 
मैंगनीस्टेस मेटीरियंथ अब आर इज ईक्वल रो एल बैने आर बदल फोर इच्छा फोर इज ईक्वल रो एल बैने नंबर वन अना तरह सैकंड वैर इक आर अब मरला इक आर अंटे बाबी आर वन अंदा आर अना कदा सो इन आर वन अर वन सैकंड वैर रेसीस्ट क्वेश्चन मार्क् मैं सैकंड वैर लेंथ एल वन अल बै टू एट हाफ अट लेंथ हाफ काबी एल बै टू एरिया आफ क्रॉस डबल ए वन इज ईक्वल टू ए वाड़े इच्छा इप्ड दी दीन लाइट फार्मला दी रही आर वन इज ईक्वल रो एल वन बै ए वन कटेना इज ईक्वल रो एल वन अटे एल बै टू बै ए वन अटे टू ए अंत रो एल बै फोर ए वन बै फोर इंटू रो एल बै अंत आर रो एल बै अंटे आर अंत ओके मिसमन ओके जुदन दि पोटेयटी दि टर्मल हीटर अंत पोटेयरस इच्छा करे फोर ऐंपिर्ट कीटर ड्रा इफ दि पोटेयर इंक्रीज टू वन ट्वेंटी वोल सर ओके फस्ट टाइम बी सिक्टी अट करेमो फोर ऐंपिर्स मर अब रेसीस्ट कल आर इज ईक्वल ओके रेडो सारी पोटेयर डिफरस एंता वन ट्वेंटी काबटे करे 
అప్పుడు కరెంట్ ఫార్ములా ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ కదా వి బై ఆర్ వేస్తే వన్ ట్వంటీ బై ఆర్ ఇందాక కనుక్కున్నావుగా అది ఈ ఎయిట్ యాంపియర్స్ అలా కనుక్కోవాలన్నమాట సో ఇది ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఏవో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు కూడా ఈ లెటరింగ్ సరిగా కనపడదు ఆన్ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ డస్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ డిపెండెన్స్ ఒక కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏ ఏ అంశాల మీద ఆధారపడుతుంది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు లెంగ్త్ అదేగా మనం చూసింది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు లెంగ్త్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్సలీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆ మూడు పాయింట్స్ రాయాలి విల్ కరెంట్ ఫ్లో మోర్ ఈజీలీ త్రూ ఏ థిక్ వైర్ అవును థిక్ వైర్ లో ఈజీగా వెళ్తుంది కదా ఎందుకంటే థిక్నెస్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది కదా కరెంట్ బాగా ఫ్లో అవుతుంది ఆర్ ఏ థిన్ వైర్ ఆఫ్ ది సేమ్ మెటీరియల్ వెన్ కనెక్టెడ్ టు ది సేమ్ సోర్స్ వై థిక్నెస్ పెరిగితే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ పెరుగుతుంది రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది రెసిస్టెన్స్ తగ్గింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ పెరుగుతుంది అదే ఆన్సర్ లెట్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ వైల్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ది ends of the component decreases to half of its former value what change will occur in the current through it the resistance of an electric component remains constant resistance mr la will the potential difference across the two ends of the component decreases to half adi meer gamaniste telustund anamata ohm cheppindi enti v proportional to i ane kada aa rendu oka dani kodi directly proportional aniga cheppadu వి పెరిగితే ఐ పెరుగుతుంది వి తగ్గితే ఐ తగ్గుతుంది కదా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సగమైందట ఆటోమేటిక్ గా ఐ కూడా హాఫ్ అవుతుంది ఇది సగమైతే ఇది కూడా సగమవుతుంది అంతే ఓకేనా అది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ కాయిల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ టోస్టర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్స్ మేడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎల్ఐ రాదర్ దాన్ వైఆర్ రాదర్ దాన్ ఏ ప్యూర్ మెటల్ ప్యూర్ మెటల్ ఉపయోగించకుండా ఈ హీటర్స్ లో గాని టోస్టర్స్ లో గాని ఎల్లాయిస్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే ప్యూర్ మెటల్ ఉపయోగిస్తే అవి తొందరగా ఆక్సిడైజ్ అయి బర్న్ అయిపోతాయి అవి ఎల్లాయిస్ అయితే తొందరగా ఆక్సిడైజ్ కావు బర్న్ కాకుండా ఉంటాయి అదొక రీజన్ నెక్స్ట్ ఎల్లాయిస్ రెసిస్టివిటీ ఎక్కువ రెసిస్టివిటీ ఎక్కువ కాబట్టి కరెంట్ అడ్డుకుంటాయి తొందరగా వేడి ఎక్కుతుంది ఆ రీజన్స్ వల్లనే మనము టోస్టర్స్ లో ప్యూర్ మెటల్ కాకుండా వాటి ఎల్లాయిస్ ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా యూజ్ ది టేబుల్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ టు ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇందాక టేబుల్ చూడమంటున్నాడు ఉచ్ అమంగ్ ఐరన్ అండ్ మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఎ బెటర్ కండక్టర్ ఐరన్ మెర్క్యూరీ లో ఏది బెటర్ కండక్టర్ అని క్వశ్చన్ వేసాడు ఉచ్ మెటీరియల్ ఈజ్ ది బెస్ట్ కండక్టర్ అన్నాడు బెస్ట్ కండక్టర్ మాత్రం ఫస్ట్ ఏ చూసాం మనం ఏంటది సిల్వర్ ఎందుకంటే దాని రెసిస్టివిటీ అన్నిటికంటే తక్కువ ఉంది సో బెస్ట్ కండక్టర్ ఏంటంటే సిల్వర్ ఇప్పుడు ఈ ఐరన్ మెర్క్యూరీలో ఏది బెటర్ కండక్టర్ అంటున్నాడు కదా దానికోసం మనం టేబుల్ చూడాల్సిందేగా ఈ టేబుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా చూద్దాం ఐరన్ మెర్క్యూరీ కనుక చూస్తే ఐరన్ బెటర్ ఎందుకంటే టెన్ పాయింట్ జీరో ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ ఉంటే మెర్క్యూరీకి నైన్టీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ ఉంది అంటే ఐరన్ కంటే ఈ మెర్క్యూరీకి రెసిస్టివిటీ ఎక్కువ ఉంది రెసిస్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే అది గుడ్ కండక్టర్ కాదు కదా ఈ రెండింటితో పోల్చినప్పుడు రెసిస్టివిటీ ఐరన్ కే తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ రెండింటిలో బెటర్ కండక్టర్ ఏంటి అంటే ఐరన్ ఐరన్ కంటే బెటర్ నికెల్ నికెల్ కంటే బెటర్ టాంగ్స్టన్ దానికంటే బెటర్ అల్యూమినియం దానికంటే బెటర్ కాపర్ అన్నిటికంటే బెస్ట్ సిల్వర్ అది అన్నిటికంటే బెస్ట్ కండక్టర్ కరెంట్ బాగా ఫ్లో అవుతుంది దీంట్లో ఓకేనా అది దాని అర్థం ఇప్పుడు అక్కడ ఉండే అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేసాం మనం ఇదంతా జాగ్రత్తగా చూడండి మిగిలింది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి లెసన్ బాగా వినండి మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్స్ కూడా పెట్టండి ఓకే రైట్